அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் என்னோடய பெயர் ஸ்ரீதர் இந்த வீடியோவில் ப்ரொடக்ஷன் ட்ராயிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய ட்ராயிங் இந்த ட்ராயிங் தான் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த ட்ராயிங் வந்துட்டு நம்ம ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஆஸ்திரேலியாவில் படிச்சுட்ருக்காரு ஸோ அவருக்கு வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் போகிறதுக்காக இந்த ட்ராயிங்கை வந்து அந்த கம்பெனியில் வந்து வரைய சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ட்ராயிங் நம்மளுக்கு அனுப்பிச்சிருந்தார் ஸோ அந்த ட்ராயிங்கில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட்டான டேட்டாஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒவ்வொரு ட்ராயிங்கில் பார்க்க வேண்டியது டைட்டில் பிளாக் ஸோ இந்த டைட்டில் பிளாகில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டைட்டில் பிளாகில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல ப்ளூ கலரில் பாக்ஸ் போட்டுருக்கிறது கம்பெனியோட நேம் இருந்துச்சு ஸோ அது கான்ஃபிடென்ஷியல் அப்படிங்கிறனால நான் கம்பெனி நேமை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கு கீழே வந்துட்டு டைட்டில் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ட்ராயிங்கோட நேம் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு அசம்பிளி ட்ராயிங் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விங் ஆம் அசம்பிளி அப்படின்னோட நேமோடு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்துட்டு இது பார்ட் நம்பர் எதுவும் கொடுக்கல ட்ரா சைஸ் இந்த எந்த சீட்டில் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏ த்ரீ ட்ராயிங் சீட்டில் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஏ த்ரீ அப்படிங்கிறத அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கேல் எதுவும் கொடுக்கல ஸோ நம்பர் ஆஃப் சீட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் டூ அதாவது ரெண்டு சீட்டில் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க இங்கே இந்த இந்த இது வந்து ஒரு சீட்டு இன்னொரு சீட் ஒன்று கொடுத்துருக்கதான் சொல்லியிருக்காங்க பட் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சீட் மட்டும்தான் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் அனுப்பிச்சிருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்ராயிங் வந்து ஆட்டோ கேலாம் அவங்க அவரை ட்ரா பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஆட்டோ கேலில் ட்ரா பண்ண ட்ராயிங்கும் நம்மளுக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து ட்ரான் யார் ட்ரா பண்ணாங்க செக்கடு பை இந்த ட்ராயிங்கை யார் செக் பண்ணாங்க யார் அப்ரூவ்டு கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த டேட்டாஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேபி இது வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஜஸ்ட் ஒரு ரஃப் காப்பியாக இருந்திருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இது மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதை கொடுத்து அவங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ராயிங்காக இருந்திருக்கலாம் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் டேட்டாஸ் எதுவும் இல்லாமல் சுமமாக அந்த பேசிக்காக அந்த டெம்ப்ளேட் மட்டுமே இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து டைட்டில் பிளாக்கோட டேட்டாஸ் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிவிஷன் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இது வந்து ரிவிஷன் டேபிள் இல்லை ரிவிஷன் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே இந்த ட்ராயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் சைட் டாப் எண்டில் இந்த டேட்டாஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்இபி அப்படிங்கிறது ரிவிஷன் எத்தனை டைம் ரிவிஷன் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது அடுத்தது ஜூன் எந்த ஜூனுக்காக ரிவிஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து டேர்னிங் சென்டர் நடக்குதா இல்லை மிஸ்னிங் சென்டரில் நடக்குதா இல்லை வந்து குவாலிட்டியில் ஏதாவது அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை அசம்பிளியில் பண்ணியிருக்காங்களா இது மாதிரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய ஜோன் இருக்கும் ஸோ எந்த ஜோனுக்கான டைமென்ஷன்ஸ் இங்கே அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணக்கூடியது இ பிளேஸ் இந்த பிளேஸ் பட் இவங்க அதை எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல ஏன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஸோ இந்த ட்ராயிங்கே ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதோட ரிலீஸ் டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முப்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யார் ரிலீஸ் பண்ணால் யார் அப்ரூவ் கொடுத்தா அப்படிங்கிற டேட்டாஸ் இந்த இடத்துல அவங்க ஃபில் பண்ணணும் அது மாதிரி வந்து இந்த ரிலீஸ் ஹிஸ்ட்ரி இங்கே அமைச்சிருக்காங்க அடுத்தது நம்ம ட்ராயிங்ஸ் பார்க்கலாம் நீங்கள் இப்போ இந்த வியூ எடுத்துக்கங்களேன் ஏன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிளாக தேர்ட் ஆங்கிளாக அப்படிங்கிற சிம்பிள் எதுவுமே இங்கே கொடுக்கல நம்ம வந்துட்டு இந்த வியூ எடுத்துக்கலாம் இந்த வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் ஒன்று மென்ஷன் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ கடலில் க்ளவுட் அப்படிங்கிற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம ட்ரா பண்ண முடியும் ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா ஸோ இது வந்து அப்ரூவ் போகிறதுக்கு போகும்போது ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அப்ரூவ் பண்ணுறவர் வந்துட்டு ட்ரா பண்ணுறவருக்கு மென்ஷன் பண்ணி காட்டுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மிஸ்டேக் இருக்குது நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஸோ அது மாதிரி இது வந்துட்டு அப்ரூவ் போயிருக்கு அங்கே வந்துட்டு அவங்க சேஞ்ச் பண்ணி மறுபடியும் ரிட்டன் பேக் அனுப்பிச்சிருக்காங்க யார் ட்ரா பண்ணாங்களோ இல்லை யார் டிசைன் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு ஸோ அந்த ட்ராயிங் தான் இது ஸோ இதில் வந்து அந்த ரிவிஷன் இந்த இடத்துல ஒரு ரிவிஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த லாஸ்ட்டில் இந்த இடத்துல ஒரு ரிவிஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன ரிவிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து தனியாக அவங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா ட்ராயிங்லேயே வந்து எல்லா டேட்டாஸும் கொடுக்க முடியாது இல்லையா ஸோ ஏன்னா மறுபடியும் இந்த ட்ராயிங் நம்ம ரீயூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் என்னென்ன டேட்டாஸ் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து மறுபடியும் இன்னொரு சீட்லேயோ இல்லை வந்து மேனுவலாகவோ ஓரலாகவோ அவங்க கூட கம்யூனிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டேட்ட
அடுத்தது இதில் பாருங்கள் டைமண்ட்ஸுன்னு மட்டும் இல்லாமல் அது கூட நேமும் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்பிண்டில்னா எது டிஸ்க்னா எது அப்படிங்கிறதுமே இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது அது இந்த டைமென்ஷன் மட்டும் கொடுக்காமல் டைமென்ஷனில் சம் நோட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க மிஷினடு சர்ஃபேஸ் மிஷினடு சர்ஃபேஸ் டு நாட் பி கோட்டர்டு சி நோட் ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிஸ்னிங் பண்ண பிளேஸில் வந்து நீங்கள் எதுவும் வந்து கோட்டிங் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றியான இன்னும் முழு நிறையா தகவல்கள் வேணும் அப்படின்னா நோட் ஒன்னை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த நோட் ஒன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல கீழே வாங்க லெஃப்ட் சைட் லோயர் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா நோட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு நாலு நோட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இந்த அப்போ அப்போ நம்ம இந்த நோட்டை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு நோட் வந்து எந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்போ இந்த இடத்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ராயிங்கில் இந்த ஸ்பிண்டில் இந்த ஸ்பிண்டிலிருந்து டிஸ்க்கு வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு நோட்டை அப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி செகண்ட் நோட் எங்கே அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த வியூவில் டீட்டெயில் எல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இந்த ட்ராயிங்கில் இந்த இடத்துல ஒரு ஏரோ மார்க் போட்டு சி நோட் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே இருக்கிற நோட் வந்து நம்ம இந்த வியூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படி இங்கே நோட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபினிஷிங் ஸோ ஃபினிஷிங்கில் வந்துட்டு ஒரு கலர் சில்வர் கலர் கோட்டிங் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நைன் மைக்ரானில் வந்து மினிமம் அந்த கோட்டிங் திக்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது எவ்வளோ லென்த்துக்கு எந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றியான ஃபுல் டேட்டாஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ஒனில் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸ் அதாவது இந்த இடத்துல இங் இங்கே இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் இந்த இடத்துல வந்துட்டு வெல்டு பண்ணதுக்கப்புறம் மிஸ்னிங் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மிஸ்னிங் பண்ண ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மிஸ்னிங் பண்ணும்போது அது சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு மிஸ்னிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டேட்டாஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்தது த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இந்த வியூஸில் நம்ம இந்த ட்ராயிங்கில் எந்த வியூலையுமே அவங்க மென்ஷன் பண்ணல மேபி இது ரெண்டு சீட் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது சீட்டில் வந்து இந்த மூணாவது நாலாவதுக்கான நோட்டோட வியூஸ் அங்கே கொடுத்துருந்துருப்பாங்க ஸோ மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிஸ்னிங் பண்ணக்கூடிய டைமண்ட்ஸ் நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து அந்த ட்ராயிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பிண்டிலிருந்து அந்த ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நாலாவது வந்து அசம்பிளி ஸோ ஈச் செட்டு ஒவ்வொரு செட்டுமே வந்துட்டு இன்க்ளூடட் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அசம்பிளி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அசம்பிளி பற்றியான இன்ஃபர்மேஷன் நோட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த ட்ராயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன டைட்டில் பிளாக் இருக்குது ரிவிஷன் ஹிஸ்ட்ரிக்கான டேபிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நோட் கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த நோட் எந்தெந்த பிளேஸில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்கான இந்த ஏரோ மார்க் கொடுத்தா அந்த இடத்துலையும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது இந்த ட்ராயிங்லேருந்து நம்ம இந்த மூணு முக்கியமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எப்போவுமே பார்த்துருப்போம் இந்த லாஸ்ட்டில் வந்து இந்த மார்ஜின் இது வந்து ஜோன் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஜோன் ஏரியாவில் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது இங்கே வந்து ஏ பி சி டி அப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க பட் இங்கே வந்து ரிவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க கீழே இருந்து மேலே ஏபிசிடி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி டாப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் நம்ம எப்போவுமே வந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடு போகிற மாதிரி தான் ஒன் டூ த்ரீ பார்த்துருப்போம் பட் இங்கே வந்து ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஜோன் ஏரியாவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ட்ராயிங்லேருந்து ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள் நீங்கள் கத்திருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள் நீங்கள் புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நினைச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் மூலமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம கேட் காம் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம கேட் காம் யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோஸையும் தொடர்ந்து பாருங்கள் கேட் காம்லாம் நிறையா கற்றுக்குங்க மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறே